ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് ബി ഐ എം ക്രൈസി മോട്ടോ ബോയ് അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്കിനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഹീറോ ഇംപാൾസിനെ കുറിച്ചല്ലേ എന്ന് അല്ല ഹീറോ ഇംപാൾസിനെ കുറിച്ചൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൈക്ക് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു അതും ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ അത് ഞാൻ വഴിയെ പറയാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ കറ പറയാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോന് വ്യൂസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നല്ല റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു അതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളതായിരുന്നു കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം എൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റി അമ്പത്തി അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഞാനൊരു ഷോർട്ട് റൈറ്ററാണ് അപ്പോൾ കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നില്ലേ ആർ വൺ ഫൈവും എം ടി വൺ ഫൈവ് ഒക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ എന്ന് ബേസിക്കലി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറോ ഇംപാൾസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രണ്ട് ബൈക്കുകളിൽ നിങ്ങളും ഹൈറ്റ് സീറ്റ് ഹൈറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എം ടി വൺ ഫൈവിൻ്റെ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ എപ്പോഴാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം ഈ വ്യൂസിന് ഒരിക്കലും എനിക്ക് വെറുപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല കാരണം നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന എം ടി വൺ ഫൈവിൻ്റെ വീഡിയോ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഈ ഷോറൂമൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എം ടി വൺ ഫൈവിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ വന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളോടുകൂടി ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്യൂരിയോസിറ്റി എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരുപാട് വലിച്ചു നിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ വേഗം പറഞ്ഞേക്കാം ലൈക്സ് വെൽക്കം ഗൈസ് ദിസ് വീഡിയോ യു ആർ വാച്ചിങ് ക്രൈസി മോട്ടോ ബോയ് ഇസ് ടൈം ഐ എം ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് എമഹ ഡബ്ല്യു ആർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡബ്ല്യു ആർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആർ യെസ് ഒരു പക്ഷേ യമഹയുടെ ആ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്കിനെ നമ്മളൊട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചതായിരുന്നില്ല കാരണം വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സി സി സെഗ്മെൻറ്റിൽ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ മോഡലായിരുന്നു ഡബ്ല്യു ആർ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷൻ ആയിട്ടാണ് ഡബ്ല്യു ആർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് യമഹ ആർ വൺ ഫൈവ് വേർഷൻ ത്രീയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സെയിം വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സിയിൽ ലിക്വിഡ് കോൾഡ് എഞ്ചിനാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ബൈക്കിൻ്റെ സ്പെക്കിനെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ബൈക്ക് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള എക്സ്പൾസോ ഹിമാലയനോ ഇമ്പൾസോ പോലെ വെറും ഒരു ട്യൂബൽ പർപ്പസ് ബൈക്കല്ല എന്താണ് ഈ ബൈക്ക് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടാവും കാരണം ഈ ബൈക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഡബ്ല്യു ആർ സീരിയസിൽ നിന്നാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഫാമിലി ഡബ്ല്യു ആർ സീരിയസ് ആണ് അതിന് ഈ ബൈക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഡബ്ല്യു ആർ സീരിയസിലെ ബൈക്കുകളെ കുറിച്ച് പറയാം ആക്ച്വലി ഈ ഒരു കഥ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ സ്പ്ലെൻഡറൊക്കെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ നയൻറ്റി കിഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കാലഘട്ടം ഇട്ടിട്ട് കാലഘട്ടത്തൊക്കെ കയ്യിൽ ഒരു സ്പ്ലെൻഡർ ബൈക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളേജിലൊക്കെ ഭയങ്കര മാസമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബൈക്കായിരുന്നു സ്പ്ലെൻഡർ അതേ സമയം ഇന്ത്യയിൽ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് സി സി പോപ്പുലറായി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ പക്ഷേ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് യമഹ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് റേസിംഗ് ഫീൽഡിലായിരുന്നു ഒരേ സമയം ഒരേ ബൈക്കിന് രണ്ട് പേരുകളിലായിട്ട് ഇറക്കി വയസ്സെറ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എഫ് എന്നും ഡബ്ല്യു ആർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എഫ് എന്നും ഒരേ ബൈക്കിന് രണ്ട് പേരുകളിലായി ലോഞ്ച് ചെയ്തു അതായത് ഇതൊരു ഡ്യുവൽ പർപ്പസ് ബൈക്ക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും റോട്ടിലേക്കും ട്രാക്കിലേക്കും എന്ന് രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് ഇവർ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൈസഡ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാക്കിലേക്കും ഡബ്ല്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റോട്ടിലേക്കും ആയിട്ടായിരുന്നു ഇവർ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതെന്താ അങ്ങനെ ഒരു ഡബ്ല്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന വെച്ചാൽ വൈഡ് റേഷ്യൂ ക്യൂർ ബോക്സ് എന്നാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ബൈക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓട്ടോക്രോസ് ലവേഴ്സിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു ഡ്യുവൽ പർപ്പസ് ബൈക്കായിട്ടാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തെങ്കിലും ഇതൊരു പ്രോപ്പർ മോട്ടോക
ഈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സി സി ലിക്വിഡ് കോൾഡ് എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് വൈ സെറ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ചെറിയൊരു മാറ്റം ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഡബ്ല്യു ആർ സി ഡി എസിലുള്ള വൈഡ് റേഷ്യോ ഗിയർ ബോക്സ് അല്ല ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലോസ് റേഷ്യോ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പകരം വൈ ഡബ്ല്യു ആറിൽ കണ്ട പോലെ ഹെഡ് ലാമ്പോ റിയറിലെ ടെയിൽ ലാമ്പോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല റൈഡറിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ നമ്പർ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ പ്ലേറ്റും റിയറിലെ ടെയിൽ ലാമ്പ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടും ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് കൂടുതലും ട്രാക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോട്ടോ ക്രോസ് ബൈക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരിക്കലും റോഡ് ലീഗൽ ആയിരുന്നില്ല ഒരേ ബൈക്കിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിട്ടായിരുന്നു യമഹ ഇതിനെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ഭാഗത്ത് റോഡിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ടറൈൻസിലും എല്ലാം ഇൻ എൻഡ്യൂറൻസിൻ്റെ ഹൃദയം കീഴടക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്തും മോട്ടോ ക്രോസ് ട്രാക്കിൽ എല്ലാവരുടെയും കയ്യടി വാങ്ങുകയായിരുന്നു ഈ ഒരു ബൈക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും യമഹ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സി സിയിൽ നിന്നും ഫോർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് സി സിയിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടാകും ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സി ബൈക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും വലിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് സി സിയിൽ നിന്നും ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സി സി ആയിട്ട് വീണ്ടും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് ലോഞ്ച് ചെയ്തു ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് എല്ലാ കമ്പനികളും ഇതുപോലെ മോട്ടോ ക്രോസ് ബൈക്കുകളുടെ പവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എ എം എഫ് മോട്ടോ ക്രോസ് അസോസിയേഷൻ ഒരു റൂൾ കൊണ്ടുവന്നു എല്ലാ മോട്ടോ ക്രോസ് ബൈക്കുകളുടെ മാക്സിമം പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഫിഫ്റ്റിയിൽ തന്നെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും സി സി കൂടെ മോട്ടോ ക്രോസ് ബൈക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സി സി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇന്ത്യയിൽ കണ്ട ഡ്യുവൽ പർപ്പസ് ബൈക്ക് അല്ലാതെ ഡബ്ല്യു സി ഡി എസിൻ്റെ ബൈക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകും പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ബൈക്ക് എന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാത്തത് എന്നുള്ളത് കോമണായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് രണ്ട് ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് മൂന്നാമത്തത് ഇത് ഓടിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള മോട്ടോ ക്രോസ് ട്രാക്ക് ഇന്ത്യയിലില്ല ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോട്ടോ ക്രോസ് ബൈക്കാണ് പൊതുവെ മോട്ടോ ക്രോസ് ബൈക്കുകൾക്ക് എല്ലാം വളരെയധികം എക്സ്പെൻസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ വളരെ പ്രൈസ് കൂടിയിട്ടുള്ള ഡ്യുവൽ പർപ്പസ് ബൈക്കുകൾ ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡ്യുവൽ പർപ്പസ് ബൈക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്രിക്കൻ ട്വിൻ വേഴ്സസ് അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് വണ്ടികളുണ്ട് ഇല്ലാന്നൊരിക്കലും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അതെല്ലാം മൈനോറിറ്റി ആളുകൾ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ മെച്ചൂരിറ്റി ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ കുറവായിരിക്കും ബുക്കാറ്റി ബനലി കാവസാക്കി ട്രയംഫ് ഇതുപോലത്തെ കമ്പനികളെ പോലെ ബ്രാൻഡ് വാല്യൂവിന് ഒരിക്കലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് യമഹയും ഹോണ്ടയും ഇപ്പോഴും സെയിൽസിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിലുള്ള വെഹിക്കിൾസ് മാത്രമേ ഇവർ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത മെച്ചോറിറ്റി ആളുകളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് അപ്പോൾ എന്നെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രൈസ് മിനിമം ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയോളം വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഇതിൻ്റെ പർപ്പസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലും മെൻറ്റ്യൂറൻ റൈഡിങ്ങിനൊക്കെയാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടോ ക്രോസ് റൈസിങ്സിനും ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ അത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അത് വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പില്ലൻ റൈഡർ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഇതിൽ ഒരു പില്ലിയൻ റൈഡർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ചില മോട്ടോ ക്രോസ് ബൈക്കുകൾ റോഡ് ട്രീഗിലും അല്ല അപ്പം പിന്നെ ഇത്രയും വില കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് റോഡിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമായി നിൽക്കില്ല പിന്നെ മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെ കാര്യം പ
ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ മോട്ടോ കോസ് ട്രാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ട്രാക്കിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ട്രാക്കിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു അഡീഷണൽ വെഹിക്കിൾ വേണം ഏകദേശം ഇഷ്യൂസിൻ്റെ റീക്രോസ് പോലുള്ള വണ്ടികളുടെ ബാക്കിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ ഹൈവേയിലൊക്കെ വെച്ച് ചിലപ്പോൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലേ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ വരുന്ന നെഗറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപേൻ്റെ ബൈക്കും വാങ്ങിക്കണം അത് ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപേൻ്റെ ഒരു പിക്കപ്പും വേണം മൈലേജ് മാത്രം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് ബൈക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന മെജോറിറ്റി ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആട്ടി ഓടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നടക്കുന്നത് വേറെ എന്തെങ്കിലായിരിക്കും പിന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ബൈക്ക് ഭ്രാന്തന്മാർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിൽ ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പൊതുവേ യമഹയുടെ ഭാഗത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യമഹ ആഡംബരത്തിന് വലിയ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കാത്ത കമ്പനിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് യമഹ ബ്രാൻഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മറ്റുള്ള കമ്പനികളെ പോലെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നെ എന്തിനാ ചോദിച്ചാൽ ഇവർ ഇവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇവർ ഒരിക്കലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാറില്ല നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് കൂടുതലും ഇവരിറക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ബൈക്കുകൾക്ക് നിർമ്മാണ ചിലവ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ചെറിയ ബൈക്കുകൾക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല വില ഉള്ളത് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ലേ ഔട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് വീണ്ടും കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ആർ സീരിയസും അതേപോലെ വൈ സെറ്റ് ഓഫ് സീരിയസിലും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സി സിയും ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സി സിയും മാത്രമായിരുന്നില്ല ടു ഫിഫ്റ്റി സി സി ബൈക്കുകളും വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സി സി ബൈക്കുകളും ഡബ്ല്യു ആർ സീരിയസിലും വൈ സെറ്റ് ഓഫ് സീരിയസിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ടു ഫിഫ്റ്റി സി സി ബൈക്കുകൾ എം ഹ ലോഞ്ച് ചെയ്തു പിന്നീട് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സി സി സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള ബൈക്കുകളും അതേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഡബ്ല്യു ആർ സീരിയസിലേക്ക് വീണ്ടും എം ഹ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ആർ സീരിയസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണും ഇനി നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ആർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ആർ വൺ ഫൈവ് വേർഷൻ ത്രീയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സെയിം ലിക്വിഡ് കോൾഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സി സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ പി എച്ച് പി കുറച്ച് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ബൈക്കിൽ അത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിൽ മാക്സിമം പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബി എച്ച് പി ടെൻ തൗസൻഡ് ആർ പി എമ്മിലും മാക്സിമം പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ടോക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എമ്മിലും ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ ഇങ്ങനെ കുറച്ചിരിക്കുന്നത് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലും ഇത് ഓഫ് റോഡിങ്ങിന് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് യമഹ പറയുന്നത് അതേപോലെ നമ്മളുടെ വി ത്രീക്കുള്ള പോലെ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചും സിക്സ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സും നമുക്ക് ഈ ഒരു ബൈക്കിലും കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മൈലേജിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് യമഹ അവകാശപ്പെടുന്ന മൈലേജ് ഇത് സാധാരണ ഒരു മോട്ടോ ക്രോസ് ബൈക്കുകളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഇതൊരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത മൈലേജ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ബൈക്കുകളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ടോൾ ആയിട്ടുള്ള ബൈക്കാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് എം എം ആണ് ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് വരുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ പോലുള്ള ഒരു റൈഡർക്ക് ഇത് ഓടിക്കാൻ കുറച്ച് കഷ്ടമുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എം എം ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഓഫ് റോഡൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്യാവശ്യം നല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വെച്ചിട്ട് നല്ല ഓഫ് റോഡ് നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്രേക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു ഫോർട്ടി എം എം ഫ്രണ്ടിലും ടു ട്വൻറ്റി എം എം റിയറിലും വരുന്ന എ ബി എസോട് ഓടിയിട്ടുള്ള ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രേക്കിംഗ് തന്നെയാണ് ഇതൊരു ഡുവൽ പർപ്പസ് ബൈക്ക് ആയതുക
ഡ്രീമൊക്കെ എന്താന്ന് പറയാ പപ്പടമായി പോയി ശരി ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പം ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഇമ്പൾസിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി എനിക്ക് വേറെ കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഇമ്പൾസ് വാങ്ങിക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഇമ്പൾസ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം ഒരു മോട്ടോ ക്രോസ് ബൈക്കിൻ്റെ ലുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ശരിക്കും പ്രോപ്പർ മോട്ടോ ക്രോസ് ബൈക്കാണോ ചോദിച്ചാൽ മോട്ടോ പ്രോപ്പർ മോട്ടോ ക്രോസ് ബൈക്കല്ല ഈ അപ്പം ഈ ബൈക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഈ ബൈക്കിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പം എവിടെ നിന്ന് ഇല്ലാത്തൊരു വല്ലാത്ത സന്തോഷം എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം പിന്നെ ഈ ഒരു ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഡബ്ല്യു ആർ സീരിയൽസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബൈക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മോട്ടോ ക്രോസ് ബൈക്ക് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ബൈക്ക് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ വരുന്ന വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സി ബൈക്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന ഓഫ് റോഡ് ബൈക്കുകളിലെ ഡ്യൂവൽ പർപ്പസ് ബൈക്കായിട്ട് ഇത് വന്നാലും ഇതൊരു പ്രോപ്പർ മോട്ടോ ക്രോസ് ബൈക്കായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഹെഡ് ലൈറ്റും റിയറിലെ ടെയിൽ ലൈമ്പ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പ്രോപ്പർ മോട്ടോ ക്രോസ് ബൈക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ഒരു ബൈക്ക് ഒരു മോട്ടോ ക്രോസ് ബൈക്കിൻ്റെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഈ ബൈക്കായിരിക്കും കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തേഴായിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ബൈക്കിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോസ് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഒരു ചാനൽ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഒരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതുവരെ ഞാനിപ്പോൾ സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ബൈ